गुड इवनिंग क्लास तो आज हम अपना स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग के अंदर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और जो न्यूमेरिकल है वो मैंने आर एस कुरमी बुक से लिया है और उसी का एक सॉल्व न्यूमेरिकल है तो उसको हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर पहले न्यूमेरिकल को रीड करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया होगा न्यूमेरिकल है कि डिज़ाइन अ जनरल बैरिंग फॉर अ सेंट्रिफिकल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग डाटा डाटा क्या क्या दिया हुआ है लोड ऑन द जनरल ट्वेंटी किलोमीटर जितना जो जो डाटा हम पढ़ते हैं वो डाटा यहाँ पर मैंसन करते हैं गिवन डाटा के अंदर लोड दिया हुआ रेडियल लोड है जो कि डब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे स्पीड ऑफ द जनरल 900 हंड्रेड आरपीएम टाइप्स ऑफ द ऑयल ऐसे ही टेन ऑयल दिया हुआ है और जो कि जिसके एब्सोलूट बिस्कोसिटी 50 एट 55 फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इज पॉइंट जीरो वन सेवन के जी पर मीटर सेकेंड अब अगर न्यूमेरिकल के अंदर ये लाइन अगर नहीं भी दी होगी तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो है हमें जो ऑयल है वो ऐसे ही टेन ऑयल ही सेलेक्ट करना है और उसकी बिस्कोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे टाटा बुक की हेल्प से वो हमने लास्ट लेक्चर लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एम्बियन टेम्परेचर ऑफ द ऑयल 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है टी ए अगर नहीं भी दिया हुआ ये वैल्यू तब भी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं 20 डिग्री ट्वेंटी फाइव या थर्टी एज पर योर चॉइस मैक्सिमम बैरिंग प्रेशर फोर द पम्प वन पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दिया हुआ है अगर मैक्सिमम प्रेशर नहीं भी दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर तो मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू हम जो है डाटा बुक से निकाल सकते हैं और डाटा बुक के पेज नंबर थ्री पर जब हम जाएंगे तो हमें ये एक टेबल मिलेगी इसमें से बहुत सारी मशीनें दी हुई हैं इसमें से मैंने ओनली सेंट्रिफिकल पंप को बस कट कर रखा है सेंट्रिफिकल पंप के लिए मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू 1.4 पॉइंट फोर मेगा पासकल यहाँ पर दी हुई है नोमेरिकल में हमारे 1.5 पॉइंट फाइव दी हुई तो वो यूज करेंगे अगर नहीं दी होती तो हम वन पॉइंट फोर यहाँ से ले लेते और एल वाई डी का जो रेसो है वन से टू के बीच में लेना है तो एल वाई डी का रेसो हम वन से टू के बीच में ले लेंगे तो मैंने लास्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर जो है न्यूमेरिकल स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग के अंदर अगर हमें तीन वैल्यू पता है फर्स्ट वन इज द लोड सेकंड वन इज द आरपीएम एंड थर्ड इज द डायमीटर ऑफ द साफ्ट तो हम पूरा का पूरा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग हम डिजाइन कर सकते हैं अब इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर हम देखें तो लोड हमें दिया हुआ है आरपीएम हमें दिया हुआ ऑयल भी दिया हुआ इसकी प्रॉपर्टी भी दी हुई है के भी दिया हुआ डेल्टा टी भी दिया हुआ बट इम्पॉर्टेंट डाटा दैट इज डायमीटर ऑफ साफ्ट इज नॉट गिवेन इन दिस नोमेरिकल और यहाँ पर न्यूमेरिकल के डाटा के अकॉर्डिंग हम डायमीटर ऑफ साफ्ट को फाइंड आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि तो साफ्ट डिजाइन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं एम डी वन के अंदर वो एम डी वन का पार्ट है तो यहाँ इस नोमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डायमीटर ऑफ साफ्ट हमें एज्यूम करना पड़ेगा और डायमीटर ऑफ साफ्ट जो है वो हम जो है यहाँ पर 100 डायमी में लेके चलेंगे 100 या 100 से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं बहुत कम डायमीटर नहीं ले सकते क्योंकि जो है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग जनरली हैवी लोड के लिए यूज करते हैं तो अगर हमने डायमीटर ज़्यादा कम हम एज्यूम कर लेंगे तो बैरिंग जो है वो आगे जाके फेल हो जाएगा फिर हमें जो है आगे नुमेरिकल में प्रॉब्लम होगी तो इसलिए हमें डायमीटर ऑफ साफ्ट जो है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बैरिंग के केस में अगर नुमेरिकल में नहीं दिया होगा तो जनरली हम हंड्रेड एम के आसपास एज्यूम करेंगे तो अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वायरिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जो है हमारे तीन स्टेप के अंदर कंप्लीट करेंगे पहला स्टेप जो है सबसे पहले हम एल वाई डी का रेसो एज्यूम करेंगे फ्रॉम द डाटा बुक पेज नंबर 366 और उसके अकॉर्डिंग हम डायमीटर हमें दिया हुआ लेंथ ऑफ द बैरिंग फाइन आउट करेंगे अब हमारे पास लेंथ होगी एंड डायमीटर भी होगा उसके बाद हम इसी स्टेप के अंदर देखते हैं कि चेक करेंगे कि जो हमने एल वाई डी का रेसो लिया है वो सेफ है या नहीं तो उसके लिए करेंगे हम उसका ऑपरेटिंग प्रेशर निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रेशर कैसे आएगा डब्ल्यू बाई एल डी तो डब्ल्यू बाई एल डी से ऑपरेटिंग प्रेशर मिलेगा ऑपरेटिंग प्रेशर वो प्रेशर है जो बैरिंग पे ऊपर से हमारा अप्लाई होगा और मैक्सिमम प्रेशर वो प्रेशर है जो उसके अंदर डेवलप होगा इंड्यूज होगा डेवलप होगा ड्यू टू द ऑयल अब ऑपरेटिंग प्रेशर की वैल्यू हमेशा डेवलप प्रेशर से कम होनी चाहिए तभी वहां पर मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस मेंटेन हो पाएगी हमारे साफ जो है लिफ्ट लिफ्ट हो पाएगी तो इसलिए अगर पी ऑपरेटिंग हमारा जो है लेस देन है पी मैक्सिमम से तो हमारा बैरिंग सेफ है और अगर पी में पी ऑपरेटिंग की वैल्यू पी मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है तो बैरिंग हमारा फेल हो जाएगा मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस वहां डेवलप नहीं हो पाएगी तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा एल वाई डी के रेसो को बढ़ाना पड़ेगा और लेंथ की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे इस केस में तो हमारा बैरिंग सेफ हो जाएगा तो पहला स्टेप होगा कि बैरिंग के लेंथ निकालना डायमीटर फाइन आउट करना उसको चेक करना कि ऑपरेटिंग प्रेशर की हेल्
तो वो कैसे चेक करेंगे उसके लिए हमें म्यू एन अपॉन पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी म्यू हमारी बेस्कोसिटी है जो ऑयल की ऑलरेडी दी हुई है अगर नहीं दी होगी तो डाटा बुक से फाइंड आउट करनी पड़ेगी लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें सेलेक्ट करने के बाद एन आर पी एम है जो ऑलरेडी दिए हुए हैं पी ऑपरेटिंग जो हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर यहाँ पर निकल के आएगा ये ऑपरेटिंग वैल्यू है जो हमें ऑपरेटिंग फाइंड आउट करनी है तो पी ऑपरेटिंग फुट करनी है यहाँ पर ना कि मैक्सिमम वैल्यू तो म्यू एन अपॉन पी बेसिकली ऑपरेटिंग फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू के से अगर ज़्यादा होगी तो बैरिंग हमारा सेफ या फिर स्टेबल रीजन में होगा जो हम ऑलरेडी ग्राफ के थ्रू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैकीज इन्वेस्टिगेशन के अंदर और के की वैल्यू कहाँ से आएगी के इज इक्वल टू जेड एन अपॉन पी डिवाइड बाई थ्री और ये कहाँ से आएगा डाटा बुक से फ्रॉम द थ्री सिक्सटी सिक्स पेज नंबर और डाटा बुक्स में अगर जाएँ तो थ्री सिक्सटी पेज नंबर पे जेड जेड एन अपॉन पी हमारा ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन आएगा इसको थ्री से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो है के की वैल्यू मिलेगी अगर म्यू एन अपॉन पी हमारा के से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब बैरिंग हमारा सेफ है और स्टेबल रीजन में सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे चेक द आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड और नॉट कि बैरिंग के केस में आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है इसको चेक करने का मेथड क्या है हम उसके अंदर हीट जनरेशन फाइंड आउट करेंगे कि बैरिंग के अंदर हमारी हीट जनरेशन कितना हो रहा है इसके लिए हमारा एफ डब्ल्यू भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में एफ डब्ल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ वी पाई डी एन बाई सिक्सटी थाउजेंड अगर कैपिटल एन लगाते हैं तो पाई डी एन बाई सिक्सटी थाउजेंड लगाएंगे क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में लगानी है क्योंकि हीट जो है वार्ड में फाइंड आउट करनी है डब्ल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है ट्वेंटी इंटू टेन टू दी पावर थ्री न्यूटन एफ कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू हम डाटा बुक से निकालेंगे थ्री फिफ्टी थ्री पेज नंबर से अगर हम थ्री फिफ्टी थ्री पेज नंबर पर जाएंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा फिफ्टीन पॉइंट फोर बी एफ इजिकल टू के ए जेड एन अपॉन पी आर बाई सी इंटू टेन टू दी पावर माइनस टेन प्लस डेल्टा एफ के ए के ए की वैल्यू हम जो है यहाँ पर अब बीटा जो है हमारा बैरिंग जो फुल बैरिंग है या फिर हाफ बैरिंग है मोस्ट ऑफ द केस में अगर न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं है तो फुल जनरल बैरिंग मान के चलेंगे और 360 डिग्री हमारा बीटा की वैल्यू होगी तो उसके लिए के एक इजल टू पॉइंट वन नाइन फाइव टेन टू दी पावर सिक्स फुट करेंगे जेड एन अपॉन पी जो है ये दिस इज द म्यू एन अपॉन पी ऑपरेटिंग होगी फिक्स कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की हमें ऑपरेटिंग वैल्यू निकालनी है तो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की ऑपरेटिंग वैल्यू तभी आएगी जबकि हम सारे पैरामीटर ऑपरेटिंग फुट करेंगे और ऑपरेटिंग जेड एन अपॉन पी डाटा बुक वाला नहीं फुट करेंगे ये वाला ऑपरेटिंग हमें म्यू एन अपॉन पी जो हमने फाइंड आउट किया है वो रखेंगे लेकिन वहाँ पर हमने जो एन पुट किया है वो कैपिटल एन पुट किया है यहाँ पर स्मॉल एन है तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो जेड एन अपॉन पी आएगा वो जो हमारा म्यू एन अपॉन पी ऑपरेटिंग हमने फाइंड आउट किया है उसको डिवाइड बाई सिक्सटी करेंगे तो हमारा जेड एन अपॉन पी हमें मिल जाएगा वही है स्मॉल एन आर बाई सी फिर हम थ्री सिक्सटी पेज नंबर पर ये वाली जो टेबल है यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर हमें सी वाई आर दिया हुआ है सेंट्रिफिकल पम्प के लिए अगर इसको हमें वन इसका वन अपॉन कर देंगे तो वन अपॉन या फिर इसका रिवर्स कर देंगे इनवर्स निकालेंगे तो हमें आर वाई सी मिल जाएगा टेन टू दी पावर माइनस टेन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस डेल्टा एफ डेल्टा एफ की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केस में एल वाई डी का रेसू पॉइंट सेवन फाइव से टू पॉइंट एट के बीच में ही रहता तो डेल्टा एफ हमारा पॉइंट जीरो जीरो टू फिक्स रहेगा तो डेल्टा एफ यहाँ से पुट करने के बाद हमें कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता लग जाएगी कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पुट करेंगे डब्ल्यू की पुट करेंगे बी पुट करेंगे पुट करेंगे तो हमें एच जी फाइंड आउट हो जाएगा कितनी हमारी हीट जनरेशन होगा इसके बाद हमें एच डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एच डी हमें फाइंड आउट करने के लिए के डी ए टी वी माइनस टी ए और टी वी माइनस टी ए टी नॉट माइनस टी ए डिवाइड बाई टू के बराबर होता है डाटा बुक में ऑलरेडी दिया हुआ ए हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है जो कि एल इंटू डी टेन टू दी पावर माइनस सिक्स के बराबर होगा माइनस सिक्स से इसीलिए मल्टीप्लाई किया हुआ क्योंकि एल और डी यहाँ पर एम एम एर है तो माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी के डी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है वन टू थ्री टू वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड सारी वैल्यू पुट करेंगे अब एच जी और एच डी आ जाएगा इफ एच जी इज ग्रेटर देन एच डी देन आर्टिफिशियल कूलिंग इज रिक्वायर्ड तो चेक करा आर्टिफिशियल कूलिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है कितनी कूलिंग करनी पड़ेगी दैट इज एच जी माइनस एच डी जो हीट हमारी बचेगी उसको हमें आर्टिफिशियल कूलिंग से से हमें जो है उसको एटमोसफियर में रिजेक्ट करना पड़ेगा और दैट इज एच जी माइनस एच डी को कौन लेकर जाएगा अपने साथ दैट इज ऑयल जो हम फ्लो कराएंगे कूलिंग ऑयल और कूलिंग ऑयल कितना फ्लो कराएंगे दैट इज उसको फाइंड
इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द कूलिंग ऑयल अगर कूलिंग वाटर होता है तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट 4.2 या 4.18 पॉइंट वन एट क्लोज यूल पर के जी कैलविन होती है लेकिन अगर कूलिंग ऑयल हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू हम वन पॉइंट नाइन टू टू पॉइंट वन क्लोज यूल पर के जी कैलविन लेके चलते हैं तो जूल में पुट करेंगे तो हम वन नाइन डबल जीरो जूल पर के जी कैलविन यहाँ पर पुट कर सकते हैं डेल्टा टी हम टेन डिग्री एच जी माइनस एच डी के इक्वल करेंगे तो यहाँ से मास फ्लो रेट हमें पता लग जाएगा कितना हमें एस मास फ्लो रेट चाहिए तो यहाँ पर मास फ्लो रेट पूछा है और डिजाइन करना है तो हमारा न्यूमेरिकल हमारा यहीं कंप्लीट हो जाएगा कभी कभी न्यूमेरिकल के अंदर समर फील्ड नंबर भी पूछ लेता है तो समर फील्ड नंबर अगर हमें निकालना है तो समर फील्ड निकालने के लिए हमें जो है इस पर आएंगे पेज नंबर थ्री पर आएंगे और थ्री पे इस चार्ट की हेल्प से हमें समर फील्ड नंबर का फॉर्मूला दिया हुआ आर वाई सी ऑलरेडी पता है चेड एन अपन पी फिर यहाँ पर ऑपरेटिंग ही पुट करना है टेन टू दी पावर वन माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे समर फील्ड नंबर मिल जाएगा न्यूमेरिकल आगे सॉल्व हो जाएगा कभी कभी मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस करने के लिए एच नॉट है जो कि वो भी इसी ग्राफ से आएगा समर फील्ड नंबर हमें पता लग गया समर फील्ड नंबर को और बीटा हमारा थ्री सिक्सटी रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में जब तक कि न्यूमेरिकल में पार्सल वायरिंग ना हो तो अब समर फील्ड नंबर सपोज फोर्टी आ गया बीटा हमारा ये है तो यहाँ से हमें एच नॉट बाई सी की वैल्यू पता लग जाएगी अब एच नॉट बाई सी को अब सी हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमें आर बाई सी पता है अब आर हमारा साफ का डायमीटर है जो कि हमने हंड्रेड माना तो फिफ्टी से डिवाइड करके सी पता लग जाएगा सी को यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस फाइंड आउट हो जाएगी स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट वेरिंग में इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछेगा मोस्ट ऑफ द केसेस न्यूमेरिकल हमारे इतने से ही हमारे सॉल्व हो जाएंगे अगर ये न्यूमेरिकल हमने अच्छे से कर लेंगे तो इसको प्लीज इसको सॉल्व करें सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ या नहीं हुआ और बाकी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक यू